മനസ്സൊരുക്കുക നാം ഒരു പുതുക്കത്തിന കർത്തനേ ശുശാസികളാ മനസ്സൊരുക്കുക നാം ഒരു പുതുക്കത്തിന കർത്തനേ ശുശാസികളാ ഒത്തു ചേർന്നിടാ മൊത്തു പാടിട തൻ്റെ നാമകത്തത്തിന ഒത്തു ചേർന്നിടാ മൊത്തു പാടിട തൻ്റെ നാമകത്തത്തിന മനസ്സൊരുക്കുക നാം ഒരു പുതുക്കത്തിന കർത്തനേ ശുശാസികളാ മനസ്സൊരുക്കുക നാം ഒരു പുതുക്കത്തിന കർത്തനേ ശുശാസികളാ ആശ്വാസത്തിന്റെ ഉറവിടമാകുന്ന സ്വർഗീയ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവെ ഈ സമയം അടി ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ പിതാവെ ഈ സമയം വേർപാടിന്റെ വേദനയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അഞ്ചേരി കോറിലെ തേവരിയറ ഭവനാംഗങ്ങളെ ഓർത്ത അടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കളായ മിനിയെയും റജിയെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗീയ സമാധാനത്താൽ അവിടുന്ന് നിറയ്ക്കുമാറാകണമേ അങ് അവരെ ബലപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ എല്ലാ വേദനകളും സഹിക്കുവാനുള്ള കൃപ നൽകണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയ പൈതലിൻ്റെ സഹോദരൻ റോബിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പൈതലിനെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ അവിടുന്ന് നിറയ്ക്കുമാറാകണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയ പിതാവെ ആ ഭവനത്തിലെ അമ്മച്ചിക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെ അവിടുന്ന് സമാധാനത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ അങ്ങയുടെ ബലമുള്ള കരത്താൽ അവിടുന്ന് താങ്ങുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താവി മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട പൈതൽ റോഷന്റെ നല്ല ജീവിതത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷക്കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ പാർക്കുവാനും തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും സഭയ്ക്കും ദേശത്തിനും നല്ല മാതൃകയാകുന്ന ജീവിതം നയിപ്പാൻ പ്രിയപ്പെട്ട പൈതലിനെ സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം നാളത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കണമേ ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു ശുശ്രൂഷ ലഭ്യമാകുവാൻ സഹായിക്കുമാറാകണമേ അഞ്ചേരി കൂറിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ വീരന്മാർക്കുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗീയ സമാധാനത്താൽ അവിടുന്ന് നിറയ്ക്കു മാറാകണമേ കണ്ണുനീരില്ലാത്ത വേദനകളില്ലാത്ത ആ മനോഹര തീരത്ത് കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ ജീവിപ്പാൻ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ അവിടുന്ന് അടിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം സകലവും യേശുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഹലലൂയ ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ ഏകെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ നാളുകൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് വെല്ലുവിളിയുടെ കാലഘട്ടമാണ് അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഒന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മെ അതിനായി ശക്തീകരിക്കുന്നതും നമ്മെ അതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും തീർച്ചയായും ഈ നാളുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ധാരാളമായി അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരും സഹായിക്കട്ടെ ഈ ആരാധനയിലൂടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ കർത്താവേ ഈ നല്ല ദിവസത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ആരാധനയിലൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങ് നല്ല ദൈവമായിരിക്കാൻ വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലയിരിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്കായും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ വലിയ കരുതലിനായി അവിടുത്തെ വലിയ സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കുചേരുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവർക്കായും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആരാധനയിലും അവിടുത്തെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണമേ അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇത് വീക്ഷിക്കുന്നതായി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരും അനുഗ്രഹിതരായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു ദയവോടെ കേൾക്കണമേ ആമേൻ ഈ ആരാധനയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി പാഠ്യപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ ഗാനത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കുചേരാം പാഠ്യപുസ്തകത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ ഗാനം ശക്തിയുണ്ട് അത്ഭുത ശക്തി കുഞ്ഞ 
ചെറുതപക്ഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സമയം വേർതിരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ച പ്രകാരം ഈ നാളുകൾ നാം ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ മുൻപിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവമക്കളുടേതായ പ്രാർത്ഥന അനേക വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവമക്കൾ പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് പങ്കാളികളായി തീരാം ദൈവോധനായി സഹായിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ ആത്മാവിനെ നിറയ്ക്കട്ടെ ആദ്യമായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള രോഗം ലോകത്താകമാനം ഭീതി പരത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ നമ്മുടെ പ്രിയമുള്ളവ ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സുമാർ മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവരെല്ലാം ദൈവരങ്ങൾ നമുക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവർ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതായ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയും അനുഗ്രഹവും അവരുടെ മേൽ ലഭിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ വിഷയം ദൈവകരങ്ങൾ നമുക്ക് സമർപ്പ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ വിഷയം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കുചേരുന്ന ഏവർക്കും ഈ പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ പങ്കുചേരാവുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് ദൈവം അതിനായി സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ കർത്താവേ ഈ വിശുദ്ധ ആരാധനയിലൂടെ ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു പ്രത്യേകമായി ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കപ്പെട്ടതായ വിഷയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള രോഗം ലോകത്താകമാനം ഭീതി പരത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെതിരെ പോരാടിയുന്നതായ ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടേഴ്സിനായി നേഴ്സുമാർക്കായി മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ നീ അവരെ അവിടെ നിന്ന് ശക്തീകരിക്കണമേ അവരെ അവിടെ നിന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നീ അവർക്ക് നൽകണമേ എന്ന് യാചിക്കുന്നു അത് മുഖാന്തരം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയമുള്ളവർ അനേകർ സൗഖ്യം പ്രാപിപ്പാൻ വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാൻ സമാധാനവും സന്തോഷവും അനേക ഭവനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ലോകത്തുണ്ടാകുവാൻ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തുണ്ടാകുവാൻ കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെയും അവിടെ ശക്തീകരിക്കണമേ അവിടെ നിന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ അവിടുത്തെ ആത്മാവിനെ നിറച്ചുകൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടേതായ സമർപ്പണ ജീവിതത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവരുടേതായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ധാരാളമായി അവരെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കാൻ സ്തോത്രം യേശു വിനാമത്തിൽ തന്നെ ആമയൻ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ രോഗം മുഖാന്തരം അനേകർ നമ്മുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 
അനേക കുടുംബങ്ങൾ ആശ്രയമില്ലാതായിരിക്കുന്നു അനേകർ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഭവനങ്ങളിൽ ആയതുപോലെ ആശുപത്രിയിൽ ആയിരിക്കുന്നു ഈ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവവരങ്ങൾ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കുക സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും ദിനങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾ അവിടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞങ്ങൾ നല്ല ദൈവമേ കൃതാവെ വീണ്ടും അവിടുത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്ത് വരുന്നു ഈ രോഗം മുഖാന്തരം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിക്കുന്ന അനേക പ്രിയമുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു ഈ രോഗം മുഖാന്തരം ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അവരെ കുടുംബങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു കർത്താവെ അവിടുത്തെ സമാധാനം അവിടുത്തെ പ്രത്യാശയും നീ അവർക്ക് നൽകണമേ അതുപോലെ ഈ രോഗം മുഖാന്തരം ആശുപത്രികളിലും ഭവനങ്ങളിലുമായി നിരീക്ഷണത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നവരെയും മറ്റ് കൃതാവ് രീതിയിൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെയും പ്രാർത്ഥനകരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു അവരൊക്കെയും സുഖം പ്രാപിപ്പാൻ കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ അവർക്ക് എത്രയും വേഗം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനേക കുടുംബങ്ങൾ വേർപാട് ദുഃഖത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയ കർത്താവെ അവിടുത്തെ സമാധാനം അവിടുത്തെ പ്രത്യാശയും നീ അവർക്ക് നൽകണമേ അയക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ കർത്താവെ രക്ഷാസനത്തിനായി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഈ നാളുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ അവിടെ നിന്ന് സഹായിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ അതിനെ സഹായിച്ചു നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടുത്തെ തിരുനാമമഹത്വത്തിനായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമേ ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്ന എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ സമാധാനവും സന്തോഷവും കണ്ടെത്തുവാനും അത് അനുഭവിക്കുവാനും തിരുന്നോറും നീ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെയും തിരിയരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഞങ്ങളുടെ വീരന്മാർ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ യുവജനങ്ങൾ എല്ലാവരെയും തിരിയരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയും തിരുനാമമഹത്വത്തിനായി തീരുവാൻ അവിടുത്തെ രാജ്യവസ്ഥിതിക്കായി തീരുവാൻ കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ ഈ ആരാധനയുടെ മേൽ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകണമേ ഈ ആരാധനയുടെ അനുഗ്രഹം പ്രായപ്പം ഞങ്ങൾ ഏവരെയും സഹായിക്കണം യേശു വിന്നാമത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ദയവോടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേണം പ്രിയ നല്ല പിതാവേ ആമേൻ കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ചേർന്നു ചൊല്ലാം സ്വർഗസ്വനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിൻ്റെ നാമം വിശദീകരിക്കപ്പെടണമേ നിൻ്റെ രാജ്യം വരയണമേ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിൻ്റെ പോലെ ഭൂമിയിൽ വാകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം തരയണമേ ഞങ്ങളുടെ നേരെ കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ പരീക്ഷയിൽ കടത്താതെ സകല ദോഷത്തെ രക്ഷിക്കണമേ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അംഗീകുള്ളതാകുന്നുവല്ലോ ആമേൻ ആമേ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഗാനം നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഗാനമാണ് അത് കേൾക്കുവാനും ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാനും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഈ കുടുംബ ഞായറോടനുബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം ഒരു ഗാനത്തിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ ആശ്വാസമിന്ന ശ്വാസ <laughs> 
ദൈവനാമ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ പങ്കുചേരുന്ന എല്ലാവർക്കുമായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ നാളുകളിൽ ദൈവത്രത്തോളം നമ്മെ കരുതുന്നു ദൈവത്രത്തോളം നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും നാം ഭവനങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സൂക്ഷിപ്പും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് പോലെ യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകും എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാവുകയില്ല നല്ല ഇടയനായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് ഓരോ ദിനവും നമ്മെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്നു അതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം നാം അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതയിലായിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ കരുതുന്നു നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്ത പ്രകാരം ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം ശക്തീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ കൈത്താങ്ങലുകൾ അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ പിന്തുണ അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ആരാധനയിലേക്ക് ഞാൻ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൊയറംഗങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആയതുപോലെ എസ് ഐ എം എൻ ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവം മാനിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മെ തന്നെ ദൈവവരങ്ങൾ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കുക ഈ ആരാധനയിലൂടെ അനുഗ്രഹം പ്രായപ്പാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ പ്രത്യേകമായി ഇപ്പോൾ ഒരു ഗാനത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കുചേരാം പാട്ടുപുസ്തകത്തിൽ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ഗാനം ഉണർവിൻ വരൻ ലഭിപ്പാൻ എന്നുള്ളതായ ഗാനത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കുചേരാം Thank you. 
വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ടുള്ള വേദഭാഗമാകുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അൻപത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അൻപത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ മിശ്രയും ദേശത്തെല്ലായിടവും ക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ആഹാരത്തിനായി ഫറവോനോട് നിലവിളിച്ചു ഫറവോൻ മിശ്രീമരോട് ഒക്കെയും നിങ്ങൾ യോസഫിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുവീൻ അവൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ഷാമം ഭൂതലത്തിലൊക്കെയും ഉണ്ടായി യോസഫ് പാണ്ഡികശാലകളൊക്കെയും തുറന്നു മിശ്രീമർക്ക് ധാന്യം വിറ്റു ക്ഷാമം മിശ്രീം ദേശത്ത് കഠിനമായി തീർന്നു ഭൂമിയിലെങ്ങും ക്ഷാമം കഠിനമായി തീർന്നതുകൊണ്ട് സകല ദേശക്കാരും ധാന്യം കൊള്ളുവാൻ മിശ്രീമിൽ യോസഫിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു മിശ്രീമിൽ ധാന്യമുണ്ടെന്ന് യാക്കോ പറഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ പുത്രന്മാരോട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് മിശ്രീമിൽ ധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു നാം മരിക്കാതെ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ധാന്യം കൊള്ളുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആരാധന അനുഗ്രഹത്തിനായി സീനിയർ സോങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒരു പ്രത്യേക ഗാനം ആലപിക്കുന്നു അതിനായി അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു ശ 
ചില നിമിഷങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും ചില ചിന്തകൾ ദൈവസ്ഥലിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് മിശ്രയിമിൽ ധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു നാം മരിക്കാതെ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ധാന്യം കൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ക്ഷാമം വരുന്നു ധാന്യം ശേഖരിപ്പി ഈ ദിനങ്ങളിൽ നാം ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ദിനംതോറുമുള്ള ബഹുമാനമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം അനേക കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മോട് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ഈ പ്രതിസന്ധി ഈ സമയം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ഷാമ വരുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നാം തയ്യാറാകണം ഇപ്പോൾ ഉൽപ്പാദന രംഗങ്ങൾ നിശ്ചലമായിരിക്കുന്നു വാണിജ്യ രംഗങ്ങൾ നിശ്ചലമായിരിക്കുന്നു ഈ തരുണത്തിൽ നാം ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് അത് ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹം നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൃഷി ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അപ്രകാരം ചെയ്യട്ടെ ഭവനത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഭവനത്തിലായിരുന്നുകൊണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ ക്ഷാമത്തെ നേരിടുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഈ വേദഭാഗത്തിലും ഒരു ക്ഷാമം വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് ഇവിടെ ലഭിക്കുകയാണ് ഒരു ക്ഷാമം വരുന്നു ധാന്യം ശേഖരിക്കുവാൻ ഇവിടെ യോസഫിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുവാനും യാക്കോബ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച വ്യക്തികളാകുന്നു നാം ഓരോരുത്തരും ആ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെയും ജാതി മത വർണ്ണ ദേശത്തിനതീതമായി നാം പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് നിന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ആ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെയും അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി ഇത്തരണത്തിലും 
ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ശേഷമുള്ളതായ സന്ദർഭങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ഷാമം തെ നേരിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നാം നോക്കി കാണുകയാണ് ഇവിടെ ഇതാ ഈ വേദഭാഗത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്ന പ്രകാരം ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫറവോൻ്റെ സ്വപ്നത്തെ സംബന്ധിച്ച് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഫറവോൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമെന്ന് പറയുന്നത് പുഷ്ടിയുള്ള ഏഴ് പശുക്കൾ ഏഴ് മെലിഞ്ഞ പശുക്കൾ ആയതുപോലെ രണ്ടാമത് മറ്റൊരു സ്വപ്നം അദ്ദേഹം കാണുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു നല്ലതായ ഏഴ് കതിർ ഒരു തണ്ടിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്നു പിന്നാലെ കരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏഴ് കതിരുകൾ പൊങ്ങി വരുന്നതും കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് പശുക്കൾ പുഷ്ടിയുള്ള പശുക്കൾ ഏഴ് മെലിഞ്ഞ പശുക്കളെ തിന്നു കളയുന്നതായിട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് കതിരുകൾ നേർത്തതും കരിഞ്ഞതുമായ കതിരുകൾ പുഷ്ടിയുള്ള കതിരുകളെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞതായും ആ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഈ സ്വപ്നം കണ്ട ഉടൻ തന്നെ ഫറവോൻ യോസഫിനെ വിളിക്കുന്നതായി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഉടനെ ഫറവോൻ ആളയച്ച് യോസഫിനെ വിളിപ്പിച്ചു അവർ വേഗ അവനെ വേഗത്തിൽ കുണ്ടറയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി എന്നാണ് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഇതിൻ്റെ മർമ്മം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ ഫറവോൻ യോസഫിനെ വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഈ സ്വപ്നം യോസഫ് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അതിങ്ങനെയായിരുന്നു ഏഴ് നല്ല പശുവും ഏഴ് നല്ല കതിരും ഏഴ് സംവത്സരത്തെ സൂചിപ്പിക്കും ഏഴ് മെലിഞ്ഞ പശുവും ഏഴ് കരിഞ്ഞ കതിരും ക്ഷാമമുള്ള ഏഴ് സംവത്സരത്തെ സൂചിപ്പിക്കും സുഭിക്ഷമായ ഏഴ് സംവത്സരവും ക്ഷാമമുള്ള ഏഴ് സംവത്സരത്തെയും ഇവിടെ നാം കാണുകയാണ് യാക്കോബ് മക്കളോട് പറയുന്നു മിശ്രയമിൽ ധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു പോയി ധാന്യം ശേഖരിക്കുവാൻ യാക്കോബ് തൻ്റെ മക്കളോട് പറയുകയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സുഭിക്ഷതയുടെ കാലം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായ സമൃദ്ധിയുടെ കാലം അത് ദൈവം നൽകിയ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയൊന്ന് മാത്രമാണ് കൃപയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം തന്നെയാകും ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വരാം ദാരിദ്ര്യം കടന്നു വരാം ക്ഷാമം കടന്നു വരാം സുഭിക്ഷതയുടെ കാലം കടന്നു വരാം സന്തോഷത്തിൻ്റെ നാളുകൾ കടന്നു വരാം ഇതെല്ലാം ദൈവം നൽകുന്നതായ അനുഭവങ്ങളാണ് റോമർ അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നാം നിൽക്കുന്ന ഈ കൃപയിലേക്ക് നമുക്ക് അവൻ മൂലം വിശ്വാസത്താൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നാം നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിലാകും ദൈവകൃപയിലാണോ നാം നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് കോരിന്തർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നു ഞാൻ ആകുന്നത് ദൈവകൃപയാൽ ആകുന്നു അതുപോലെ രണ്ട് കോരിന്തിയർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം പൗലോസിനുള്ള കർത്താവിൻ്റെ വാക്തത്വം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എൻ്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരും സുഭിക്ഷത ഉണ്ടായ നാളുകളിൽ ധാന്യമൊക്കെയും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ യോസേഫ് ജനത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി ഈ സുഭിക്ഷതയുടെ നാളുകളെന്ന് പറയുന്നത് അത് കൃപയുടെ നാളുകളാണ് കൃപായുഗമാണ് ഇത് ദൈവം നൽകുന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈ കൃപായുഗത്തിൽ ദൈവം സൗജന്യമായി ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകുന്നു ഈ നാളുകളിൽ ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ആകയാൽ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലയളവ് ആത്മീയമായി ആത്മീയമായി സുഭിക്ഷതയുടെ കാലഘട്ടമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നതായ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് 
ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുമാണ് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നതായ കൃപകൾ എന്തൊക്കെയുമാണ് ഇത് ഈ സുഭിക്ഷതയുടെ കാലത്ത് നാം അത് ശേഖരിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അനേകർക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ തക്ക സമയത്ത് അത് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയായി തീരും മിശ്രൈമിൽ ഭൗതിക ക്ഷാമം ആഹാരക്ഷാമം നേരിട്ടപ്പോൾ യോസഫിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ധാന്യം ശേഖരിച്ചതുപോലെ വരാൻ പോകുന്ന ആത്മീയ ക്ഷാമകാലത്തെ മനസ്സിലാക്കി ആത്മീയ ധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുവാനായിട്ട് സഭ മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസ സമൂഹം മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ദൗത്യം എന്താകുന്നു നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട കാലഘട്ടമാണിത് നാം നമ്മുടെ ദൗത്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ദൗത്യത്തിൽ നാം പങ്കാളികളായി തീരുമ്പോൾ ഈ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാം എന്തിനെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ സുഭിക്ഷതയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവമക്കൾക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ആത്മീയ ധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക അത് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് സഭ മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സമൂഹം മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസ സമൂഹം മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ സുഭിക്ഷതയുടെ കാലത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വചനം ധ്യാനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആത്മീയ ക്ഷാമം നേരിടുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടേതായ അവസ്ഥയും നമ്മുടേതായുള്ള സാഹചര്യവും സദൃശ്യ വാക്യങ്ങൾ മുപ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഉറുമ്പ് ബലഹീന ജാതിയെങ്കിലും അത് വേനൽക്കാലത്ത് ആഹാരം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും കാരണം ഒരു മഴക്കാലം വരാൻ പോകുന്നു ആ സമയത്ത് ആഹാരം ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് അതിന് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള നാം എത്ര ജാഗ്രത ഉള്ളവരായിരിക്കണം ജാഗ്രത അവഗണിക്കുമ്പോൾ ആഹ്വാനങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ ആലോചനകൾ വിട്ടുകളയുമ്പോൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം പാലിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നാം നേരിടേണ്ടതായിട്ടുള്ള വിപത്തുകൾ അനേകമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായുള്ള ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഓരോ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ സത്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ നാം അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നാം മുന്നോട്ട് കടന്നു വരേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകും ഈ വിധത്തിലുള്ളതായ ആലോചനകൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം അതിനെ ഗണ്യമാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അനേക വിപത്തുകളെ നാം നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും അനേക പ്രതിസന്ധികളെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും രമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആകാശത്തിലെ പെരിഞ്ഞാറ് തൻ്റെ കാലമറിയുന്നു കുറുപ്രാവും മീവലപ്പക്ഷിയും കൊക്കും മടങ്ങി വരുമെന്നുള്ള സമയം അനുസരിക്കുന്നു എൻ്റെ ജനമോ യഹോവയുടെ ന്യായം അറിയുന്നില്ല പലപ്പോഴും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ പലപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല ദൈവിക സത്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് കഴിയാതെ പോകുന്നു ദൈവിക ആലോചനകളെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു ശ്യാമിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കാള തൻ്റെ ഉടയവനെയും കഴുത തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ പുൽത്തൊട്ടിയെയും അറിയുന്നു ഇസ്രായേലോ അറിയുന്നില്ല എൻ്റെ ജനം ഗ്രഹിക്കുന്നതുമില്ല എന്ന് പിന്മാറ്റക്കാരായ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇവിടെ കഴുത തനിക്കുള്ള ആഹാരം യജമാൻ എവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ആ കഴുതയ്ക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നു വിശക്കുമ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം എവിടെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും അത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്ന് അതിന് വ്യക്തമായി അറിയുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവജനം പറയുന്നു എൻ്റെ ജനം ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആലോചനകൾ ആഹ്വാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് തള്ളിക്കളയാതെ അതിനെ പാലിക്കുവാൻ അതിനെ അനുസരിക്കുവാൻ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു യോസഫ് കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെ വളരെയധികം ധാന്യം ശേഖരിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു യോസഫ് ചെയ്തതുപോലെ ആത്മീയ ഉപദേശ സത്യങ്ങളുടെ ക്ഷാമം വരുവാൻ പോകുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷാമം വരുവാൻ പോകുന്നതായ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിശുദ്ധിയുടെ ക്ഷാമം വരുവാൻ പോകുന്നതായ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ക്ഷാമത്തെ നേരിടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇടയായി തീരും ഈ കൃപായുഗത്തിൽ നാം ശക്തരായി തീരണം അകത്ത
കരുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അനേക ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ നാം കരുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആത്മീയ ധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുവാനായിട്ട് യോസഫിനെ പോലെ നമുക്കും കഴിയണം അപ്പോൾ ക്ഷാമങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മീയ ധാന്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ അനേകർക്ക് അത് ആശ്വാസകരമായി തീരുവാൻ ഇടയായി തീരും എന്തെല്ലാമായിരുന്നു യോസഫിൻ്റെ ആത്മീയ ശേഖരത്തിൽ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു യോസഫ് ശേഖരിച്ചുള്ള ആത്മീയ ധാന്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ആ ധാന്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഈ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു യഹോവ യോസഫിനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ ലോഡ് വാസ് വിത്ത് ജോസഫ് യഹോവ യോസഫിനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം യോസഫിനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതം അത് വിജയമായി തീരണം എന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം പണം അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം പ്രശസ്തി മറ്റ് കാര്യാദികളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതായ വലിയ ചോദ്യം ആ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് ലോകം അതിവേഗം മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു കവിത ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി പണവും പവറും ഒന്നും നശിച്ചു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിലയില്ലാതായി പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലേക്ക് വരുന്നു അദ്ദേഹം കവിതയിലൂടെ പാടുകയുണ്ടായി ഇതൊക്കെയുമാണ് വലുത് എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹം പാടുകയാണ് പണമാണ് വലുതെന്നും പവറാണ് വലുതെന്നും ഒക്കെയും ആരോ പറഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹം കവിതയിലൂടെ അദ്ദേഹം നമ്മെ നമ്മോട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഇതാ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അത് വ്യർത്ഥമാണ് ദൈവം നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവിതം വിജയകരമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ നാം ശേഖരിക്കേണ്ടതും കണ്ടെത്തേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ആയിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാവീത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ നിർമ്മലമാരെ ഹൃദയം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് അവിടുത്തെ രക്ഷ എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇത് ദാവീത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വലിയ തിരിച്ചറിവ് ദൈവപുത്രനായിരിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിങ്കൽ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എന്ന അർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് അവന് പേർ വിളിക്കേണം എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എന്ന അർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവൽ ഈ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ വസിക്കുന്നുവോ ഈ യോസഫിനോടൊപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു യോസഫിനോടൊപ്പം ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ശേഖരിച്ചതുള്ള ആത്മീയ ശേഖരത്തിൽ ഉള്ളതായ ഒരു വലിയ ആത്മീയ ധാന്യമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് പ്രതിസന്ധികൾ രോഗങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മെ അലട്ടുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും ദൈവം നമ്മെ സമാധാനിപ്പിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് നമ്മെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് യോസഫിനോടുകൂടെ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു ഈ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഈ രക്ഷയുടേതായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഈ ദൈവം നമ്മോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നുവോ ഈ ദൈവമിൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുക ഈ വലിയ തിരിച്ചറിവ് നമ്മെ വിജയത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കും അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വാതായനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടും യാതൊരു സംശയവുമില്ല മറ്റൊരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് യോസഫിൻ്റെ ആത്മീയ ശേഖരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആത്മീയ ധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ ആയിരുന്നു ഹി വാസ് എ സർവൻ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് യോസഫ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായിരുന്നു യോസഫ് പാനഭാത്രവാഹകനെയും അപ്പക്കാരനെയും കാരകത്തിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചതായി നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് 
അവനൊരു നല്ല ശുശ്രൂഷകരായിരുന്നു കാരണം ഈ വിധത്തിലൊക്കെയും ശുശ്രൂഷ ഏൽക്കുവാൻ കാരണം അവനൊരു ദാസനായി തീർന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സഭകളിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകർ അവർ ദാസന്മാരാണ് ലോക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവർ ദാസന്മാരാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ സമൂഹം അവർ ദാസന്മാരാണ് മറ്റ് മേഖലകളിൽ ഔദ്യോഗിക രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ നാം നോക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം ദാസന്മാരാണ് തീർച്ചയായും ഈ വലിയ ഭാവം ഈ വലിയ അനുഭവം യോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും യേശു കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഈ അനുഭവം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഫിലിപ്പ് പേർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തേശിവരുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്ത് മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഭാവം നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അവൻ ദാസനായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ദാസന്മാരായി തീരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരായി തീരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് മറ്റുള്ളവർ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മെ ശ്രേഷ്ഠരാക്കി തീർക്കും അതുകൊണ്ട് യോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഒരു ശേഖരമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ എന്നുള്ളതായ വലിയ അനുഭവം നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസി ദാസന്മാരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരായി നാം തീർന്നിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ ദാസഭാവം എന്നിലും നിങ്ങളിലും ഉണ്ടോ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിലുണ്ടോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കും യോസഫിൻ്റെ ആത്മീയ ശേഖരത്തിൽ ഉള്ളതായ രണ്ടാമത്തെ അനുഭവമായിരുന്നു അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ ആയിരുന്നു യോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ശേഖരം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ദൈവാത്മാവുള്ളവൻ ആയിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ ദൈവാത്മാവുള്ളവനായിരുന്നു എന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു ഫറവോൻ ഒരു രാ ജാതീയ രാജാവായിരുന്നു കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും വന്നവന് എങ്ങനെ ദൈവാത്മാവുണ്ടെന്ന് രാജാവിന് മനസ്സിലായി ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുകയും വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കും ദൈവാത്മാവ് എന്നിലും നീങ്ങളിലും ഉണ്ടായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെയാണ് യോസഫിൻ്റെ ആത്മീയ ശേഖരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു അനുഭവമാണ് ദൈവാത്മാവ് അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് ഭരണം മൂലം സമാധാനം നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ആത്മനിറവുള്ളവർക്കും ആത്മാവിൽ നടക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സമാധാനത്തോടെ ഭരിക്കുവാനും ജീവിക്കുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ യോസഫിൻ്റെ ജീവിതം കുണ്ടറയിലായിരുന്നുവെങ്കിലും കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിലും സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് പറവോൻ യോസഫിനെ കുണ്ടറയിൽ നിന്നും വിളിക്കുക ദൈവാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യരായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്നും അവൻ അവിടെ നിന്നൊരു വിജയം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു അങ്ങനെ കടന്നു വന്ന യോസഫിൻ്റെ അടുക്കലേക്കാണ് ഇസ്രൈമിൽ ക്ഷാമമുണ്ടായപ്പോൾ ധാന്യം ശേഖരിക്കുവാൻ യാക്കോബ് തൻ്റെ മക്കളോട് പറയുന്നു തീർച്ചയായും ഒരു ക്ഷാമം വരുവാനായിട്ട് പോകുന്നു ഭൗതിക ക്ഷാമം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഏറെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ആത്മീയ ക്ഷാമത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു ആത്മീയ ക്ഷാമം ഇതാ വരുവാനായിട്ട് പോകുന്നു ഈ ആത്മീയ ക്ഷാമത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ എന്ത് ശേഖരമാണ് നമ്മുടെ പക്കലുള്ളത് ഇവിടെ യോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു യോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു ആയതുപോലെ അവനൊരു ദാസനായിരുന്നു ആയതുപോലെ അവൻ ദൈവാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഈ ആത്മീയ ശേഖരങ്ങൾ ദാവീദൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അനേകർ അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ധാന്യം ശേഖരിക്കുവാനായിട്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ ക്ഷാമം അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് 
അനേക റീക്ഷാമം അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് വരുന്ന നാളുകളിൽ ഒരുപക്ഷേ ഇടയാകുമ്പോൾ ആത്മീയ ക്ഷാമ മുഖാന്തരം നമ്മുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നും അത് നൽകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മുടെ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഉപദേശ സത്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും പങ്കുവയ്ക്കുവാനും അനേകർക്ക് അത് പകരപ്പെടുവാനും അനേകരുടെ ആത്മീയ ക്ഷാമത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ അത് പര്യാപ്തമായി തീരണം അത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ശേഖരം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പക്കൽ ഉണ്ട് വിശ്വാസ സമൂഹം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ആത്മീയ ശേഖരം അത് ശൂന്യമാണോ അതോ ഈ ആത്മീയ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പൗരോസിനും ശീലാസിനെയും അനുഭവം നമുക്കറിയുവാൻ കഴിയും കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അവർ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പ്രകാരം അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കുണ്ടറയിലായിരുന്നെങ്കിലും കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ ബന്ധനങ്ങളൊക്കെയും അഴിയുവാനും അവർ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാനും മുകളിയായി തീർന്നു ഏത് അനുഭവത്തിലായിരുന്നാലും കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നാലും പ്രതിസന്ധികളുടെ അനുഭവത്തിലായിരുന്നാലും ക്ഷാമത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലായിരുന്നാലും ദൈവമക്കൾ തങ്ങളുടെ ആത്മീയ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് തീർച്ചയായും വിടുതലുണ്ട് അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഒരനുഭവം അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്രകാരം അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ചങ്ങലയൊക്കെ മഴിഞ്ഞു വീണു അവർ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും അവർ പുറത്തു വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായ പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായ സാക്ഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ആത്മീയ ശേഖരങ്ങൾ ഇത് അനുഭവിക്കുവാൻ ഇത് ശേഖരിക്കുവാൻ ഇത് പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആരാധന മുഖാന്തരം നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിത മുഖാന്തരം ഇതിന് നമുക്ക് സാധ്യമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ക്ഷാമം വരുവാൻ പോകുന്നു ധാന്യം ശേഖരിപ്പാൻ നമുക്ക് ഒരുങ്ങേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം അതിനായി നമുക്ക് കടന്നു പോകാം ഈ ക്ഷാമത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനിയും ധാന്യം ശേഖരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദൈവസനിലേക്ക് അടുത്തു വന്ന് കൃപാസത്തിനടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഈ ശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ ഈ ആത്മീയ ധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ അനുഭവങ്ങളൊക്കെയും കടന്നു വന്നപ്പോൾ ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എനിക്ക് തിരികെ തരണം ആ രക്ഷയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ദാവീദ് ആഗ്രഹിക്കുക ഈ രക്ഷ കൈവിട്ടു പോയാൽ അന്യമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിക്കും അതൊരു വലിയ വിപത്തിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് ദാവീദ് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി ദാവീദ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എനിക്ക് തിരികെ തരണം ഈ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം ഞാൻ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അത് നമ്മെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായിരിക്കുക എന്നുള്ളതും അത് നമ്മെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഘടകം തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ നാം ജീവിക്കുക ദൈവാത്മാവിൽ നാം ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതും അത് നമ്മെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മറ്റൊരു അനുഭവമാണ് യോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ഈ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ രക്ഷയുടെ സന്തോഷത്തിൽ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുവാനും ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും ഏത് ക്ഷാമത്തെയും അതിജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയായി തീരും വലിയവനായ ദൈവം അതിനായി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വചനഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ ഈ ആരാധനയുടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നാം കടന്നു വരുന്നു പാട്ടുപുസ്തകത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ഗാനം കർത്താവ് നിൻഹിതം ചെയ്യുക എന്നിൽ നിർമ്മിതാവ് നീ കളിമഞ്ഞാൻ ആക്കുക എന്നെ നിൻഹിതം പോലെ കാത്തിരിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായി ഞാൻ നാം കേട്ട ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക ഒരു ക്ഷാമം വരുവാൻ പോകുന്നു ധാന്യം ശേഖരിപ്പീൻ എന്നുള്ള വലിയ ചിന്ത നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ അവിടുത്തെ ഹിതപ്ര
അവിടുത്തെ സന്നയിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ എന്നെ തന്നെ ദൈവകാരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ ഗാനം പാടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് പങ്കുചേരാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവസ്ഥനിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം പാട്ടുപുസ്തകത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ഗാനത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കുചേരാം കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിശുദ്ധനായ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ കർത്താവേ ഈ സമയം വരെ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അങ്ങ് ആരാധിക്കുവാൻ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുവാൻ എന്ന് നീ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചുവല്ലോ അവിടുത്തെ എല്ലാ നന്മകൾക്കായും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ അവിടുത്തെ വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ദൂതനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരു ക്ഷാമം വരുവാൻ പോകുന്നു ധാന്യം ശേഖരിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചതിനാൽ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ദൈവമക്കളായിരിക്കുന്നതായ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ശേഖരത്തിൽ എന്തുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിരിക്കാൻ വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവെ അവിടുത്തെ സന്നിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രിയ കർത്താവെ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അവിടെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ യോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയതായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവമുള്ളവനായിരുന്നു അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായിരുന്നു ദൈവാത്മാവുള്ളവനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിധ അനുഭവങ്ങൾ കരസ്ഥമാകുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ തന്നെ ചിന്തിക്കുവാൻ കർത്താവ് അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ കുറവുകളും ബലഹീനതകളും പോരായ്മകളൊക്കെയും അവിടെ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു കർത്താവെ ഇന്ന് ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്ന എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവർക്കായും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മേൽ കർത്താവെ ഇന്ന് അവിടെ അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ രോഗങ്ങളാലും പ്രയാസങ്ങളിലും ഭാരപ്പെടുന്നവരെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്
അവിടുത്തെ ആശ്വാസവും വിടുതലും അവിടെ നൽകണമേ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള രോഗം ഞങ്ങളുടെ ലോകത്തെ കീഴടക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്കൊരു മോചനം ആവശ്യമാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു മറ്റ് പ്രവർത്തകർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭരണ നേതാക്കന്മാർക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ളതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ കഥാവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് അവിടുത്തെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിപ്പാൻ ഓരോ ദിനവും നീ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ അവിടുത്തെ സമാധാനം സന്തോഷം അനുഭവിപ്പാൻ നീ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ കർത്താവ് രക്ഷാസ്ഥാനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാന അധീപനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അതുപോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വീരന്മാർ യുവജനങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെയും ഞങ്ങൾ തിരുകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂറുകൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂറുകളുള്ളതായി ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ലോക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വിശ്വാസ സമൂഹം എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ഏവരെയും അവിടുത്തെ ആത്മാവിനെ നിറയ്ക്കണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നല്ല കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഭവനങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്നേഹം കൂടുതലായി അനുഭവിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ കരുതൽ കൂടുതലായി അനുഭവിക്കുവാൻ ഈ നാളുകളിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ നന്ദിയോടെ വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവ് ഈ ആരാധന ഇത്രത്തോളം മനോഹരമാക്കി തീർത്തനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കോയറങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എസ് ഐ എം എൻ പ്രവർത്തകർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവരുടെ എല്ലാം സഹകരണത്തിനായി അവരുടെ എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നന്ദിയോടെ വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവ് വീണ്ടും കർത്താവ് അവിടെ സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഒരു ക്ഷാമം വരുവാൻ പോകുന്നു ധാന്യം ശേഖരിപ്പീൻ എന്നുള്ളതായ വചനം ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു ആത്മീയ ക്ഷാമം കടന്നു വരുവാൻ പോകുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ശേഖരത്തിൽ നിന്നും ആത്മീയ ധാന്യങ്ങൾ അനേകർക്ക് പകരപ്പെടുവാൻ അനേകർക്ക് നൽകുവാൻ അതിലൂടെ അവർ അതിജീവനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ തേമേ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ നന്മകൾക്കായും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും കർത്താവെ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ഏവരെയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ സൗഖ്യവും വിടുതലും അവിടെ നൽകി പരിപാലിക്കണം യേശു വിന്നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു ദയവോടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം പ്രിയ നല്ല പിതാവെ ആമയൻ ആമയൻ ആശീർവാദം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസ്കരണം കൂട്ടായ്മയും നാം ഏവരുടെ മേലും ഉദ്യോഗസ്ഥ സമൂഹത്തിന് മേലും വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് മേലും മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ മേലും എന്നും ഇന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ആമേ ഹലലൂയ